ವೀಕ್ಷಕರ ನ್ಯೂಸ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ ಗೆ ಸ್ವಾಗತ ನಾನು ಶಕುಂತಲಾ ಗೌಡ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಿ ದಿನಗೂಲಿ ನೌಕರರ ಮಹಾಮಂಡಲ ವತಿಯಿಂದ ವಿವಿಧ ಬೇಡಿಕೆ ಈಡೇರಿಸಬೇಕೆಂದು ಪ್ರತಿಭಟಿಸಲಾಯಿತು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಿ ದಿನಗೂಲಿ ನೌಕರರ ಮಹಾಮಂಡಲ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕೆ ಎಸ್ ಶರ್ಮಾ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಕಲಬುರಗಿಯ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಯಿತು ಹೊರಗುತ್ತಿಗೆ ನೌಕರರ ವತಿಯಿಂದ ಒಟ್ಟು ಹದಿನೆಂಟು ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ ಹೊರಗುತ್ತಿಗೆ ನೌಕರರನ್ನು ಕೆಲಸದಿಂದ ತೆಗೆಯಕೂಡದು ಎಂದು ಆಗ್ರಹಿಸಿದರು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಿ ದಿನಗೂಲಿ ನೌಕರರ ಮಹಾಮಂಡಲದ ಪರವಾಗಿ ಈ ಹೊತ್ತು ಗುಲ್ಬರ್ಗಾದಲ್ಲಿ ಮೂರನೇ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಹೋರಾಟವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಈಗಾಗಲೇ ಮೈಸೂರು ಹಾಗೂ ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲಿ ಎರಡು ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಹೋರಾಟಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಈಗ ಮೂರನೇ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಹೋರಾಟವನ್ನು ಗುಲ್ಬರ್ಗದಲ್ಲಿ ಇಂದು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಅತಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಹೊರಗುತ್ತಿಗೆ ನೌಕರರು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಸಬೇಕು ಯಾರನ್ನಾದರೂ ತೆಗೆದಿದ್ರೆ ಅವರೆಲ್ಲರನ್ನೂ ಕೂಡ ಮರುನೇಮಕ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ದಿನಗೂ ಹೊರಗುತ್ತಿಗೆ ನೌಕರ ಪದ್ಧತಿಯೇ ರದ್ದಾಗಬೇಕು ಪಂಜಾಬ್ ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದೇಶ್ ಹಾಗೂ ಜಮ್ಮು ಕಾಶ್ಮೀರ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇತ್ತೀಚೆ ಎಲ್ಲ ಹೊರಗುತ್ತಿಗೆ ನೌಕರರನ್ನು ಖಾಯಂ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತನ್ನುವಂತಹ ಆದೇಶವನ್ನು ಹೊರಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲೂ ಹೊರಡಿಸಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಪ್ರಮುಖವಾದಂತಹ ಬೇಡಿಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಅಧಿಸೂಚಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ದಿನಗೂಲಿ ನೌಕರರು ಅವರ ಪರವಾಗಿ ಹತ್ತು ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನ ಇಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಅತಿ ಪ್ರಮುಖವಾದದ್ದು ಅಂತಂದರೆ ಆರನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗ ಏಪ್ರಿಲ್ನಿಂದಲೇ ಜಾರಿಗೆ ತರಬೇಕು ತುಟ್ಟಿ ಭತ್ತೆ ಮತ್ತು ಮನೆ ಬಾಡಿಗೆ ಭತ್ತೆ ನೂರಕ್ಕೆ ನೂರರಷ್ಟು ಕೊಡಬೇಕು ನೀವು ದಿನಗೂಲಿಯಿಂದ ಖಾಯಂ ಆದವರ ಪರವಾಗಿ ಅತ್ಯಂತ ಮಹತ್ವದ ಬೇಡಿಕೆ ಇಟ್ಟಿರೋದು ಅಂತಂದರೆ ಈಗ ತಾರತಮ್ಯ ಇದೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ನಾಲ್ಕಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ರಿಟೈರ್ ಆದವ್ರಿಗೆ ಎಂಟು ವರ್ಷ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಅರ್ಹತಾ ಸೇವೆ ಕೊಟ್ಟರೆ ನಾಲ್ಕರಿಂದ ಹನ್ನೆರಡು ತನಕ ರಿಟೈರ್ ಆದವ್ರಿಗೆ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷ ಕೊಡಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಹನ್ನೆರಡು ನಂತರ ರಿಟೈರ್ ಆದವ್ರಿಗೆ ಎರಡು ವರ್ಷ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ ಈ ತಾರತಮ್ಯ ತೆಗೆದು ಎಲ್ರಿಗೂ ಎಂಟು ವರ್ಷ ವಿಸ್ತರಣೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಇನ್ನೊಂದು ಮಹತ್ವದ ಬೇಡಿಕೆ ನಾವೀಗ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಗಡುವು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ ಇವತ್ತು ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಆಯುಕ್ತರ ಮೂಲಕ ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಮಹತ್ವದ ಮನವಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಮುಂದಿನ ಅಧಿವೇಶನ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗೋದ್ರೊಳಗೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಕರೆದು ಎಲ್ಲ ಬೇಡಿಕೆಗಳು ಬಗೆಹರಿಸದೆ ಹೋದರೆ ಅಧಿವೇಶನದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅಧಿವೇಶನದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಇಡೀ ರಾಜ್ಯದ ಎಲ್ಲ ಮೂರು ವರ್ಗದ ನೌಕರರು ಕೂಡ ಅನಿರ್ದಿಷ್ಟಾವಧಿಯ ಧರಣಿ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹವನ್ನು ಹೊಡೆದು ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗ್ತದೆ ಅನ್ನೋ ಅಂತಿಮವಾದ ಗಡುವನ್ನು ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ ಆ ಪ್ರಕಾರ ಅವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಕರೆದು ಬೇಗ ಸೆಟಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತನ್ನುವಂಥ ವಿಶ್ವಾಸ ಇದೆ ಅದು ಮಾಡದೆ ಹೋದರೆ ಆಗ ನಾವು ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿ ಈ ಧರಣಿ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ತಿಳಿಸಿ ಬಯಸ್ತೇನೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕೆ ಎಸ್ ಶರ್ಮಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಿ ದಿನಗೂಲಿ ನೌಕರ ಮಹಾಮಂಡಲ ಆಲಂದ ಪುರಸಭೆ ಮುಖ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ಚಂದ್ರಕಾಂತ್ ಪಾಟೀಲ್ ವಿರುದ್ದ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಆಪಾದನೆ ಕೇಳಿ ಬಂದಿದೆ ಕಲಬುರಗಿಯ ಆಳಂದ್ ಪುರಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಭ್ರಷ್ಟಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಹಾವಳಿ ಜಾಸ್ತಿಯಾಗಿದೆ ಇದರಿಂದ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರು ರೋಸಿ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಶಾಸಕ ಸುಭಾಷ್ ಆರ್ ಗುತ್ತೇದಾರ್ ಆರೋಪಿಸಿದರು ಮದ್ಯ ಮಾರಾಟನು ಕೂಡ ಇವತ್ತ ಹಿರೋಳಿ ದಾಬಾದಲ್ಲಿ ದಯಾನಂದ್ ಹಾಸೋ ತಂದು ಕೆಸಿಂದ ಅವನದು ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಒಂದು ದಾಬಾ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕೆಸಿಂದ ಪೂರ ಅರ್ಧ ತಾಲೂಕು ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾನೆ ಡಿ ಎಸ್ ಪಿ ಸಪೋರ್ಟ್ದಿಂದ ಐ ಜಿ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲರ ಹೆಸರು ನಾ ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ಕೊಂಬಂದಿನಿ ಮತ್ತು ಎಕ್ಸ್ ಐ ಡಿ ಸಿಗೂ ಕೂಡ ನಾನು ಮಾತಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಎಕ್ಸ್ ಐದವ
ಪಡಿತರ ಚೀಟಿ ಕಳ್ಳ ಸಾಗಾಣಿಕೆ ಭಾಳಷ್ಟು ನಡೀತಾ ಇದೆ ಆ ಕಳ್ಳ ಸಾಗಾಣಿಕೆ ಸ್ವತಃ ನಾವು ತಹಶೀಲ್ದಾರು ಇಲ್ಲಿ ಫುಡ್ ಡಿ ಡಿ ಎಲ್ಲರು ಬಂದು ಕೇಸ್ ಮಾಡಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಓವರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಬಿ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಹಾಕ್ಯಾನ ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಅವರು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಕೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಬಿ ಆರ್ ಪಾಟೀಲ್ ದತ್ ಹೇಳಿದ್ದೀನಲ್ ರೀ ಕಲಬುರಗಿಯ ಪೊಲೀಸ್ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ರೌಡಿ ಶೀಟರ್ಗಳನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಪರೇಡ್ ಮಾಡಲಾಯಿತು ಕಲಬುರಗಿಯ ಪೊಲೀಸ್ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ರೌಡಿ ಶೀಟರ್ಗಳನ್ನ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಪರೇಡ್ ಮಾಡಲಾಯಿತು ವಿವಿಧ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದ ರೌಡಿ ಶೀಟರ್ಗಳನ್ನು ಕಲಬುರಗಿ ಪೊಲೀಸ್ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ವಿಚಾರಿಸಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಲಾಯಿತು ಜಿಲ್ಲಾ ವರಿಷ್ಠಾಧಿಕಾರಿ ಎಡ ಮಾರ್ಟನ್ ಎಲ್ಲ ರೌಡಿಗಳನ್ನ ಕ್ಲಾಸ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡರು ಅವರು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಮತ್ತು ಈಗ ಚೆಕ್ಕಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಕೇಸಸ್ ಇವೆ ಮತ್ತು ಅವ್ರ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಏನೇನಿದೆ ಅದು ಎಲ್ಲ ನಾವು ಚೆಕಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡುವಾಗ ನನಗೆ ಗಮನ ಒಂದು ವಿಷಯ ಬಂದಿದೆ ಕೆಲವರು ಜನ ಮೇಲೆ ಬರೀ ಒಂದು ಎಫ್ ಐ ಆರ್ ಆಗಿದೆ ಅದು ಕೂಡ ಭಾಳ ಮುಂಚೆಯಿಂದ ಅದು ಎಫ್ ಐ ಆರ್ ಆಗಿದೆ ಕೆಲವರು ಪಾಟಿಯಲ್ಲಿ ಎಣ್ಣೆ ಬಿಟ್ಕೊಂಡು ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಒನ್ ಬೈ ಒನ್ ಗುಂಡು ಹಾರಿಸಿ ಶೋ ಕೊಟ್ಟ ಪುಂಡರು ರಾಷ್ಟ್ರ ರಾಜಧಾನಿ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಮದುವೆ ಸಮಾರಂಭ ಮುಗಿಸಿದ ಪುಂಡರ ತಂಡವೊಂದು ಮೋಜು ಮಸ್ತಿನಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ್ದರು ರಾತ್ರಿ ವೇಳೆ ಗುಂಡು ಪಾರ್ಟಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಒಬ್ಬರಂತೆ ಒಬ್ಬರು ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಗುಂಡು ಹಾರಿಸಿ ಶೋ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ದೆಹಲಿಯ ಶಾದಾರ ಪೊಲೀಸರು ಆರೋಪಿಗಳನ್ನ ಗುರುತಿಸಿದ್ದು ಬಂಧಿಸಲು ಬಲೆ ಬೀಸಿದ್ದಾರೆ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಗನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ನಲ್ಲಿ ವಾಹನ ತಪಾಸಣೆ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಪೊಲೀಸರು ಸಮರ್ಥಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಹೀಗೆ ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಸೂಚನೆ ಮೇರೆಗೆ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಬಡಾಯುನ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಪೊಲೀಸರು ಗನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ನಲ್ಲಿ ವಾಹನ ಸವಾರರ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಎಲ್ಲ ವಾಹನ ಸವಾರರನ್ನು ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸುವಾಗ ಪಿಸ್ತೂಲ್ ಅಥವಾ ರೈಫಲ್ ಅನ್ನು ಸವಾರರಿಗೆ ಗುರಿಯಾಗಿಸಿ ಚೆಕ್ಕಿಂಗ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಇದೊಂದು ಮುಂಜಾಗ್ರತಾ ಕ್ರಮ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದು ಬೆದರಿಕೆ ಒಡ್ಡುವ ಕ್ರಮವಲ್ಲದೆ ಬೇರೇನು ಅಲ್ಲ ಎಂದು ಇತರರು ಪೊಲೀಸ್ ಕ್ರಮವನ್ನ ಟೀಕಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಪರಾಧಿ ಚಟುವಟಿಕೆ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ ಹೆಸರು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕೇಳಿ ಬರುತ್ತಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಬಡಾಯಿನ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸರು ಗನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ನಲ್ಲಿ ವಾಹನ ಸವಾರರ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅನೇಕ ವಾಹನ ಸವಾರರನ್ನು ತಮ್ಮ ಕಾರು ಅಥವಾ ಬೈಕ್ ನಿಂದ ಕೆಳಗಿಳಿಸಿ ಸವಾರರ ವಿರುದ್ಧ ಗನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಟ್ಟು ವಾಹನ ತಪಾಸಣೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲದೆ ತಪಾಸಣೆಯನ್ನು ಪೊಲೀಸ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವಿಡಿಯೋ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಕೂಡ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿರುವ ಬಡಾಯುನ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಎಸ್ಎಸ್ಪಿ ಅಶೋಕ್ ಕುಮಾರ್ ತ್ರಿಪಾಠಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡುವಂತೆ ಸೂಚಿಸಿದ್ದೇವೆ ಅಲ್ಲದೆ ತಪ್ಪು ಎಸಗಿರುವವರು ಹಾಗೂ ದುರುದ್ದೇಶ ಹೊಂದಿರುವ ಯಾವುದೇ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗಬಾರದೆಂದು ಈ ರೀತಿ ಕಠಿಣ ಸೂಚನೆ ನೀಡಿರುವುದಾಗಿ ತಮ್ಮ ಕ್ರಮವನ್ನ ಸಮರ್ಥಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಪರಾಧಿ ಚಟುವಟಿಕೆಯನ್ನ ತಗ್ಗಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಈ ಕ್ರಮವನ್ನ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಉಗ್ರ ಮಸೂದ್ ಅಸರ್ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಅಗ್ನಿ ಆಕಸ್ಮಿಕ ಹತ್ತಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಮಂದಿಗೆ ಗಂಭೀರ ಗಾಯ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ರಾವಲ್ ಪಿಂಡಿಯಲ್ಲಿ ಮಿಲಿಟರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಆಕಸ್ಮಿಕ ಅಗ್ನಿ ಅವಘಡ ಸಂಭವಿಸಿದ್ದು ಹತ್ತಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಮಂದಿಗೆ ಗಂಭೀರ ಗಾಯಗಳಾಗಿವೆ ಇನ್ನು ಅದೇ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಜೈಸ್ ಎ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಉಗ್ರ ಸಂಘಟನೆಯ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಮೌಲಾನಾ ಮಸೂದ್ ಅಜೀರ್ ಕೂಡ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾನೆ
ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಮುನ್ನೂರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನ ಔಷಧಿ ಮಳಿಗೆಗಳನ್ನು ತೆರೆಯುವ ಗುರಿ ಹೊಂದಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಕೇಂದ್ರ ರಾಸಾಯನಿಕ ಹಾಗೂ ರಸಗೊಬ್ಬರ ಖಾತೆ ಸಚಿವ ಡಿ ವಿ ಸದಾನಂದ ಗೌಡರು ಹೇಳಿದರು ಬಡವರು ಮತ್ತು ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ದರ್ಜೆಯ ಔಷಧಿಗಳು ದೊರೆಯುವ ಜನ ಔಷಧಿ ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ತೆರೆಯಲು ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಬಾಗಲಗುಂಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಭಾರತೀಯ ಜನ ಔಷಧಿ ಕೇಂದ್ರವನ್ನು ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು ಅತಿ ಹಿಂದುಳಿದ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನ ಔಷಧಿ ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನು ತೆರೆಯಬೇಕೆಂಬ ಉದ್ದೇಶ ಸರ್ಕಾರದಾಗಿತ್ತು ಮುನ್ನೂರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನ ಔಷಧಿ ಕೇಂದ್ರಗಳು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಉಗ್ರಾಣಗಳನ್ನು ತೆರೆಯಲಾಗುವುದು ಎಂದರು ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ಕಡಿಮೆ ದರದಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯ ಸೇವೆ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಔಷಧಿಗಳು ದೊರೆಯಬೇಕು ಎನ್ನುವುದು ಈ ಯೋಜನೆಯ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ ಈಗಾಗಲೇ ಹಲವೆಡೆ ಜನ ಔಷಧಿ ಕೇಂದ್ರಗಳಿಂದ ಸಾಕಷ್ಟು ಬಡ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅನುಕೂಲವಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಸದಾನಂದ ಗೌಡರು ಹೇಳಿದರು ರಾಜಸ್ಥಾನದ ಬಾರ್ಮರ್ನ ಶಾಮಿಯಾನ ದುರಂತ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಸಚಿವ ಕೈಲಾಶ್ ಚೌಧರಿ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದರು ರಾಜಸ್ಥಾನದ ಬರ್ಮೇರ್ನಲ್ಲಿ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವೇಳೆ ಬಲವಾದ ಗಾಳಿ ಬೀಸಿದ ಪರಿಣಾಮ ಶಾಮಿಯಾನ ಬಿದ್ದು ಹದಿನಾಲ್ಕು ಮಂದಿ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದರು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಸಚಿವ ಕೈಲಾಶ್ ಚೌಧರಿ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದರು ಇನ್ನು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಗಾಯಗೊಂಡು ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದ ಗಾಯಾಳುಗಳ ಯೋಗಕ್ಷೇಮವನ್ನು ವಿಚಾರಿಸಿದರು ಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ಐವತ್ತು ಮಂದಿಗೆ ಗಂಭೀರ ಗಾಯಗಳಾಗಿತ್ತು ಕೆಲವರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇನ್ನೂ ಚಿಂತಾಜನಕವಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ और जो आज इस दुनिया में नहीं रहे भगवान से प्रार्थना करता हूं कि उनको भगवान आत्मा को शांति प्रदान करे और उनके परिवार को इस समय इस दुख की घड़ी में सहन करते की शक्ति प्रदान करे और मैं स्वयं कल मेरा जो प्रोग्राम था सारे कैंसिल करके और मैं स्वयं यहां पर अभी पहुंचा हूं और सुबह मैं जोधपुर के अंदर भी गया था वहाँ पर भी जो घायल है उनसे मिला और यहाँ पर भी अभी जितने भी सभी घायल हैं उनसे मैं मिला हूँ वास्तव में बहुत ही दर्दनाक घटना हुई है और जो यहाँ पर जितने भी परिवार है तो मैं अभी उन सबसे जिन वहाँ पर जा रहा हूँ और मैं निरंतर प्रशासन के भी संपर्क में हूँ और मैंने स्वयं ने हमारे पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जी से भी हमारे जो गृह मंत्री जी उनसे कल बात करके और उसके बाद में वहाँ यहाँ से रवाना हुआ तो वहाँ पर भी उन्होंने भी कहा कि जितना जल्दी पहुँच के अपन सहायता कर सके उतनी कर रहे हैं और यहाँ के मुख्यमंत्री जी से भी मैंने बात की सेने या श्वान दरदा फोटो ट्वीट सी लेवडी मारिदा राहुल गांधी विरुद्धा दूर दाखल इस लागी दे ವಿಶ್ವ ಯೋಗ ದಿನದಂದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರು ಭಾರತೀಯ ಸೇನೆಯ ಶ್ವಾನ ದಳದ ಫೋಟೋ ಟ್ವಿಟಿಸಿ ನವ ಭಾರತ ಎಂಬ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ನೀಡಿ ಲೇವಡಿ ಮಾಡಿದ್ದರ ವಿರುದ್ಧ ವಕೀಲರೊಬ್ಬರು ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ ರಾಹುಲ್ ಮಾಡಿದ ಈ ಟ್ವೀಟ್ ವಿರೋಧ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ಮುಂಬೈ ಮೂಲದ ವಕೀಲ್ ಅಟಲ್ ಬಿಹಾರಿ ದುಬೆ ಎಂಬುವವರು ಆಜಾದ್ ಮೈದಾನದ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಸೇನೆಯ ಶ್ವಾನ ಪಡೆ ಮತ್ತು ಅದರ ತರಬೇತುದಾರರು ಯೋಗ ಭಂಗಿಯಲ್ಲಿರುವ ಫೋಟೋವನ್ನ ರಾಹುಲ್ ಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಟ್ರೋಲ್ ಆಗಿದೆ ಮಿದುಳು ಜ್ವರದಿಂದ ಮಕ್ಕಳ ಸಾವು ಪ್ರಕರಣ ಕೇಂದ್ರ ಬಿಹಾರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಸುಪ್ರೀಂ ತರಾಟೆ ಬೀದರ್ದ ಮುಜಫರ್ದಲ್ಲಿ ಮಿದುಳು ಜ್ವರದಿಂದ ನೂರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಮಕ್ಕಳು ಮೃತಪಟ್ಟಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಏಳು ದಿನಗಳೊಳಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡುವಂತೆ ಕೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ಬಿಹಾರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ನೋಟಿಸ್ ಜಾರಿ ಮಾಡಿದೆ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಸಂಜು ಖನ್ನಾ ಮತ್ತು ಬಿಆರ್ ಗವಾಯ್ ನೇತೃತ್ವದ ವಿಭಾಗೀಯ ಪೀಠ ಬಿಹಾರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ನೋಟಿಸ್ ನೀಡಿದ್ದು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಸಾಕಷ್ಟು ಲಭ್ಯತೆ ಸ್ವಚ್ಛತಾ ಸ್ಥಿತಿಗತಿ ಪೌಷ್ಟಿಕತೆ ಮತ್ತು ಶುಚತ್ವದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಕುರಿತು ಅಫಿದಾಮಿತ್ ಸಲ್ಲಿಸುವಂತೆ ಸೂಚಿಸಿದೆ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಈ ಹಿಂದೆ ಇಂತಹದೇ ಸಾವುಗಳು ಸಂಭವಿಸಿದ ಬಳಿಕ ಅಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಂಡ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ವಕೀಲರು ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ವಿವರಿಸಿದರು ನಾನು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗಿದ್ದೇನೆ ಕನಸು ಕಾಣುತ್ತಿರುವುದು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಎಂದ ಬಿಎಸ್ವೈ ನಾನು ಈಗಲೇ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿದ್ದೇನೆ ಆ ಕನಸನ್ನು ಈಗಲೂ ಕಾಣುತ್ತಿರುವವರು
ಇದ್ದವು ಖಾಸಗಿ ಬಸ್ ಸೇತುವೆ ಕೆಳಗೆ ಇಳಿದು ನಿಂತಿದೆ ಬಸ್ ನಲ್ಲಿದ್ದ ಪ್ರಯಾಣಿಕರನ್ನು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ರಕ್ಷಿಸಿದ್ದಾರೆ ಯಾವುದೇ ಜೀವಕ್ಕೆ ಹಾನಿಯಾಗಿಲ್ಲ ಮನೆಗೆ ನಲ್ವತ್ನಾಲ್ಕು ಎಸಿ ಹಾಕಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ತೇಜಸ್ವಿ ಯಾದವ್ ದುಂದು ವೆಚ್ಚ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಶಾಕ್ ಆಗ್ತೀರಾ ಬಿಹಾರದ ಮಾಜಿ ಉಪ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆರ್ಜೆಡಿ ಮುಖಂಡ ತೇಜಸ್ವಿ ಯಾದವ್ ತಮ್ಮ ಕಚೇರಿಗೆ ಬರೋಬ್ಬರಿ ನಲ್ವತ್ನಾಲ್ಕು ಎಸಿಗಳನ್ನ ಹಾಕಿಕೊಂಡಿದ್ದರು ಎಂದು ಹಾಲಿ ಡಿಸಿಎಂ ಸುನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ಮೋದಿ ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ ತೇಜಸ್ವಿ ಯಾದವ್ ಡಿಸಿಎಂ ಆದಾಗ ತಮ್ಮ ಬಂಗಲೆಯ ನವೀಕರಣಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ದುಂದು ವೆಚ್ಚ ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಬಿಹಾರದ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆಯ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ನೀಡಿದ ಹೇಳಿಕೆಗೆ ಸುನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ತಿರುಗೇಟು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ತೇಜಸ್ವಿ ಐವತ್ತೊಂಬತ್ತು ಒಂಬತ್ತು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯದ ಪೀಠೋಪಕರಣ ಮೂವತ್ತೈದು ದುಬಾರಿ ಸೋಫಾಗಳು ನಾಲ್ಕನೂರ ಅರವತ್ನಾಲ್ಕು ಫ್ಯಾನ್ಸಿ ಎಲ್ಇಡಿ ಬಲ್ಬ್ಗಳು ನೂರ ಎಂಟು ಫ್ಯಾನ್ ದುಬಾರಿ ಬಿಲಿಯಾರ್ಡ್ಸ್ ಟೇಬಲ್ ವಿದೇಶದಿಂದ ತರಿಸಿಕೊಂಡ ಗ್ರೈನೆಟ್ ಅನ್ನು ತಮ್ಮ ಬಂಗಲೆಯನ್ನು ಸೆವೆನ್ ಸ್ಟಾರ್ ಹೋಟೆಲ್ ನಂತೆ ಮಾರ್ಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು ಎಂದು ಸುನೀಲ್ ಕುಮಾರ್ ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಕೇವಲ ಜೆಡಿಎಸ್ ಕಷ್ಟೇ ಸಿಎಂ ಅಲ್ಲ ಎಂದು ಡಿಸಿಎಂ ಹೇಳಿದ್ದೇಕೆ ನೀವೇ ನೋಡಿ ಕೇವಲ ಜೆಡಿಎಸ್ಗೆ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಸಿಎಂ ಅಲ್ಲ ಅವರು ಗ್ರಾಮ ವಾಸ್ತವ್ಯದ ಮೂಲಕ ಮಾಡುವ ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸಗಳ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸಮ್ಮಿಶ್ರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಉಪ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಜಿ ಪರಮೇಶ್ವರ್ ತಿಳಿಸಿದರು ಅವರು ಇಲ್ಲಿ ಸುತ್ತೂರಿನಲ್ಲಿ ನೈಸ್ ಪಾರ್ಕ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕುರಿತು ಸಭೆಯ ನಂತರ ಸುದ್ದಿಗಾರರ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡಿದರು ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದವರು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಟೀಕೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಗ್ರಾಮ ವಾಸ್ತವ್ಯವನ್ನು ಟೀಕೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಸರ್ಕಾರದ ಆಡಳಿತವನ್ನು ಜನ ಸಮುದಾಯದ ಬಳಿಗೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯಬೇಕು ಎಂಬುದೇ ಗ್ರಾಮ ವಾಸ್ತವ್ಯದ ಉದ್ದೇಶ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು ಒಬ್ಬ ಸಿಎಂ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತಾರೆ ಎಂದರೆ ಆ ಊರಿನ ರಸ್ತೆ ಶಾಲೆ ಮೂಲ ಸೌಕರ್ಯಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗುತ್ತದೆ ಇದರಿಂದ ಸುತ್ತಲಿನ ಗ್ರಾಮಗಳು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗುತ್ತವೆ ಇದನ್ನ ಪ್ರತಿಪಕ್ಷ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಲ್ಲ ವಿಷಯದಲ್ಲಿಯೂ ರಾಜಕೀಯ ಮಾಡಬಾರದು ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು ನಾನು ಕೂಡ ಗ್ರಾಮ ವಾಸ್ತವ್ಯ ಮಾಡಲಿದ್ದು ನಂತರ ದಿನಾಂಕ ನಿಗದಿಸಿ ಪ್ರಕಟಿಸುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು ರೋಡ್ ನಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಪಿಚಕ್ ಪಿಚಕ್ ಅಂತ ಹೋಗಿದರೆ ಬೀಳುತ್ತೆ ದಂಡ ಆನ್ಲೈನ್ ಮೂಲಕವೇ ಮನೆಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಫೈನ್ ಮೆಮೋ ಪರಿಸರದ ಬಗ್ಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಎಷ್ಟೇ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸಿದರೂ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ವರ್ಕ್ಔಟ್ ಆಗಲ್ಲ ಮಾಲಿನ್ಯ ತಡೆಗಟ್ಟು ಇಂತಹದೊಂದು ಹೊಸ ಐಡಿಯಾಗಳನ್ನ ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಗುಟ್ಕಾ ಬೀಡಿ ಮುಂತಾದ ತಂಬಾಕು ಪದಾರ್ಥ ಸೇವಿಸಿ ಎಲ್ಲೆಂದರಲ್ಲಿ ಉಗುಳೋ ಜನಾನೇ ಹೆಚ್ಚು ಬೈಕ್ ಮೇಲೆ ವಾಹನದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ವಿಂಡೋ ಮೂಲಕ ಉಗಿದು ರಸ್ತೆ ಸಾರಿಸುವವರೇ ಅಧಿಕ ಅಂತವರಿಗೆ ಫೈನ್ ಹಾಕಲು ಅಹಮದಾಬಾದ್ ಹೊಸ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಉಗಿಯುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ವಾಹನ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಸಿಸಿಟಿವಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಮೂಲಕ ಸೆರೆ ಹಿಡಿಯಲಾಗುತ್ತದೆ ಆ ಮೂಲಕ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಮೆಮೋ ಕಳಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಅಹಮದಾಬಾದ್ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಇಂಥದೊಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿದೆ ಇಡೀ ನಗರದಲ್ಲಿ ಸಿಸಿಟಿವಿಯನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿ ಅದನ್ನು ಮಾನಿಟರಿಂಗ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದ್ದು ಇಂತಹ ಪ್ಲಾನ್ ಎಲ್ಲ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೂ ವಿಸ್ತರಿಸಬೇಕು ಎಂಬ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ ತುಳುನಾಡು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಸರು ಗದ್ದೆಯಲ್ಲಿ ತುಳು ನೃತ್ಯ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಏರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿತ್ತು ತುಳುವ ಜನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ವಿಶಿಷ್ಟ ಜಾನಪದ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಡಕವಾಗಿದೆ ಮಳೆಗಾಲ ಬಂತೆಂದರೆ ಕೆಸರು ಗದ್ದೆಯಲ್ಲಿ ತುಳು ನೃತ್ಯ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಹಾಗೂ ಇತರೆ ಕ್ರೀಡಾ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳು ಈ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಏರ್ಪಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಮಾತ್ರ ಸುಂದರ 